የናሁ ቴሌቪዥን ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራሞቹን በርግጠኝነት ይወዷቸዋልና ላይክ ማድረጉን ታዲያ እንዳይዘነጉ የተለያዩ አዝናኝ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል የናሁ ቲቪ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ጊዜው አሁን ነው 1.4 ቢሊዮን ብር በማውጣት አክሰስ ሪል ስቴት ቤት እንዲገነባልን ብንዋዋልም አንድም ቤት በተገባው ቃል መሰረት ሊሰራልን አልቻለም ሌላ የመፍቴያ አማራጭም አልተሰጠንም በማለት የአክሰስ ሪል ስቴት ቤት ገዢዎች መንግስት አስቸኳይ መፍቴ እንዲሰጣቸው ጠየቁ ባልደረባችን አስናቀማርሸ ተጨማሪ ያለው እነዚህ ዜጎች በሰው ሀገር ሆነ በሀገር ውስጥ ለዘመን አለፍተው በቋጠሩ ጥሪት የራሳቸው የሆነ መኖሪያ እንዲኖራቸው በመፈለግ ካክሰስ ሪል ስቴት አክሲዮን ማህበር ቤት ለመግዛት ፈልገን ወልተዋውለን ክፍያ بنፈጽምም ቤታችን ግን የውሃ ሽታ ሆኖ ቀርቷል ይላሉ እነዚህ ቅሬት አቅራቢዎች ከ2500 በላይ ሲሆኑ በአጠቃላይም አንድ ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ወጭ ያደርገናልም ሲሉ ይገልጻሉ ነገር ግን አክሰስ ሪል ስቴት አንድን ቤት ሳይስረክበን በተመሰረተ በ5 አመቱ በድር ጅቱ ካዝና ውስጥ ድር 129 ብር ብቻ ሲቀር የማህበሩ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት አርቶ ኤርሚያስ ጠቅል አመርጋ አገር ጥሎ ሄዶዋል ሲሉ ይገልጻሉ። ውሳኔ ያጣው ያክሰስ ሪስቴት አክሲዮን ማህበር ቤት ገዢዎች በግፍግፍ የተዘረፈ ነው በ50 ሺህብር ካፒታል መድራ ቤቶችን ሰርቻ አቀርባለሁ በማለት ከ2500 በላይ ከሆኑት ኢትዮጵያውያንና ትልቁ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ከአገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ከብር 1 ቢሊዮን 400 ሚሊዮን በላይ ሰብስቦ አንድም ቤት ሳስረክበን በተመሰረተ በ5 አመቱ የድርጅቱ መስራችና የቦርድ ሊቀመንበር በተጨማሪ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ ኩባንያውን ሲመራ የነበረው ግለሰብ አቶ ኤርሚያስ ተቀላ አመልጋ በድርጅቱ ካዝና ውስጥ ብር 129 ብቻ ሲቀር አገልጥሮ በመቆብለሉ ቅሬት አቅራቢዎቹ ሲቀጥሉ ጉዳት የደረሰብን ቤት ገዢዎች በገዛንበት ሳይት በመሰባሰብ ኮሚቴ በማቋቋም ከ5 አመት በፊት በየደረጃው ለሚገኙ የመንግስት አካላት እንዲሁም ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የደረሰብንን ግፍና በደል አቀረበናል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተርም በጽፈት ቤታቸው በኩል ሰኔ 25 ቀን 2006 አመተ ምህረት ባስተላለፉት ውሳኔ በከፍተኛ የመንግስት አመራሮች የሚመራ አብይ ኮሚቴ እንዲቋቋም በማድረግ የተፈጠረውን ችግር ዲፈታ ችግሩንም አጥንቶይ መፍቴያ हिसाब እንዲቀር በተወሰነው ነበር ሆኖም በቀረበው ውሳኔ መሰረት አንድም ጉዳይ በአፈጻጸም ማነቆ ምክንያት የ2500 ቤት ገዢ እንባ የሚያብስ ተግባር ሳይፈጽም ለ6 አመታት ያክል ለባት ሳይያገኝ ቀርቷል ይላሉ ሌላው የጉዳዩን አሳሳቢነት ከፍ የሚያደርገው ደግሞ አክሰስ ሪል ስቴት ያሸጠላቸው ነገር ግን በአክሰስ ካፒታል ስር ሽያጭ የተደረገላቸው ከ200 በላይ ግለሰቦች አሉ ተብሏል አክሰስ ሪል ስቴት ያሸጠላቸው በአክሰስ ካፒታል ስም ሽያጭ የተደረገላቸው ቤት ገዢዎች እዚህ ሳይ ውስጥ አልተደመረ ከ200 በላይ ቤት ገዢዎች አሉ በአክሰስ ካፒታል ነው ግዢ የፈጸሙት በቤት ገዢዎች ገንዘብ የተገዙ መሬቶች በአደራ ወደ መሬት ባንክ ገብቶ ጥበቃ እንዲደረግላቸው በሶስተኛው ገን ጥያቄ ሊቀርብባቸው እንደማይችል በአዲስ አበባ መሬት ለማታስተዳደር ቢሎ በኩልም ተገልጾ ነበር ይሁሉ ቢሆንም ባሆኑ ጊዜ ባዶ መሬቶቹ ከሊዛዋ ጅግጭ እግም መሰረት ባላደረገ መንገድ በግለሰቦች ይፈታው ያካሄድ ከ160 በላይ ቤት ገዢዎችም ከነ ቤተሰቦቻችን መንግስትን አምነን ለ6 አመታት በተስፋ ጉዳያችንን በመንግስቱ ሳነ ይሰጣዋል በማለት በትግስት ብንጠባ በቅም አንዳችን መፍቴ ሳናገኝ ቀርተናል ብለዋል ያክሰስ ሪል ስቴት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ኤርሚያስ ሀገር ጥለው ከሄዱ በኋላ በአክሰስ ሪል ስቴት አካውንት ውስጥ አለ ስለተባለው 129 ብር የሚከተለውን ተናግረዋል ካጋው ወጥቻ ያለው ባንክ አካውንቱ 129 ብር ሊሆን የሚችልል ኔጋቲቭም ሊሆን ይችላል በዛን ወቅት ኢን ፋክት ሜቢ ኔጋቲቭ ሊሆን ይችላል ለምን በለኝ 1.4 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል የተከባ ኦዲት ተደርጓል ሒሳቡ ተወራርዷል ደጋግ መናሁን ስለዚህ ሒሳብ ለምን እንደምናወራ አላውቅም ግን ኦዲት ተደርጎ ሒሳቡ ተወራርዷል አቶ ኤርሚያ ሲናገሩ አክሰስ ሪል ስቴት አሁንም ቢሆን ቤቶቹን ገንብቶ ይማስረከብ አቀማሎ ይላሉ ይሄ እንዳይሆን ግን ማከለ ላይ በሪል ስቴቱና በቤት ገዢው መካከል ውጅምብር የሚፈጥሩ አካላትም አሉ ሲሉ ይናገራሉ ቤት ገዢውን የማይወከል ኮሚቴ ነው ዛጋ ቁጭ ያለው ችግሩ ይሄ ነው መሄድ የሚፈልጉት አካሄድ ህጉ የማይፈቅደው ነው 
በህጉ መሰረት ይሄ ሁሉ ኮየር ማስ እንዲያረገ እንዲሆነ ከሰረ አልከሰረም ድርጅቱ ኦዲተር ጀነራሉን ሄዱና አናግሩ ቆይ ስለዚህ ድርጅቱ አልከሰረም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ለማስገባት በጻፉ ደብዳቤ በሀገራቸው የፍትህ ስርዓት የሚተማመኑ በነጻነት ሀብት የሚያፈሩባት የጋራ ሀገር እንድትሆን ስካውን ድረስ መብታችንን ለማስከበር ጥረት ያደረግን ንገኛለን ነገር ግን አሁን ላይ አቅማችን እየተሟጠጠ ነው